Ya kudu tegas ngerondon itu kan ya dadi ibu ya dadi bapak jangankan puasa jenengan ketika tiang sepuh disewuni izin putri ini di khidbah mesti ini ya ngunai titip pesan orang usah mami dadak njaluk sing warna-warna orang kudu mawi derajat pangkat tapi welas asing ibadah sarang niku kekarapannya tiang sepuh betul leras di gol dirah nih wong suke tapi sing lanang dino-dino naboi karo anak wedok ikhlas nopo mboten mbo senajan gantengnya kaya gatot kaca sumbu langit ngilmune iso ngeraji angin saking gantengnya otot kawat balung wasi sikute petel nganti garesnya mon bantalan ril sepur tadi udah di wong lanang blompong blompong kedadar kedodor lembara kelembur petelosan kotor orang yang ngolek nafako kanggo anak wedok orang keluarga ikhlas napa mboten mboten mesti titipe pesan tiang sepuh karo anak orang mungguh derajat pangkate nanging sing dipatus adalah welas asih dok kuat ibadah urip ganti bahagia betul leras niki cita-cita nipun ibu asih senajan pia mbak ete si pia mbaan dewean jan sains tuh nyuni jeng kali poro sesepuh kali pak lurah sampai ini bali pak agus pak agus lo niki nambah nonton hajat ingkang kaping pertama perdana nambah sepindah mau langsung nanggap mumpuni peripun ge senajan mung bongkak bongkang bongkangan yuk mumpuni kepinginnya ken suanteng gini dalemnya kulo ngaceng kaping kani pun yuk Kalau kepingin amber kaya kali warga masyarakat saya ni kados pundi akhirnya sampai bermusyawarah berulang kali niki bu iklima eh bu iklima puasa senajan rondo tapi masya Allah berkah ilmu ni luar biasa melosak putri putri ni masya Allah yo pinter pinter yo manut manut mugi mugi kalau panjang setoya kalau beran berkaya mak murtunya akhirat ya Allahumma amin Allahumma Nampai maus si kota lik mau tanggung jawab bong lanang berat sebab bong lanang metu sokong omah bahwa ternyata tiang kagung kudu bener-bener ketok lanangi mau diwastani rojul rojul ni ku terdiri dari tiga huruf ro jim lam alif alif esok alif ngadek yo isok alif bengkok nalif bengkok kerat tak terangke sesu nek aku sepayu rabi Terung pernah ngerti soal eh Alif Bengkok singgah yang ngapa? Rojul huruf yang pertama Ro Ro ni kuartinya Rofik. Wong lanang ni ku Mas Aryo ku tu isot dari Rofik. Rofik ni ku sahabat untuk istrinya sendiri, teman untuk istrinya sendiri, teman curhat, teman ngobrol, teman pelonjo, teman shopping, teman jalan, teman teman tidur subhanamu aku yura kepikiran tekan kono ya bu iso cerita sakata-kata teman tidur mentok miki aku ramikir teman tidur barang nani ku teman tidur saya bantal guling sing durung iso ngentut mungkin nih mbak princess kan bantal gulingnya ngentut ngentut ibu mambu nih lu apal banget jen Salam ala Nabi Muhammad. Mula Wong Lanang iso dari Rafiq. Rafiq ni kartinya teman, sahabat. Huruf yang kedua Jin. Jalaa. Saya ulang. Jalaa. Gih, Wong Lanang ni ku jalaa. Aku tu cetol Lanang ni. Lanang sing tenan ni ku kepripun. Contoh, tiang istri ko utang. Ternyata barang satu tempo dering di sarutang. Sing pengutang ini kewau sing utangi tu kita yang dalam pak ngapun ten niki bukan maksud kulah ngadu domba entah pirsong tan boten niki esterin jenan utang tengkula tapi nganti jatuh tempo kok malah niki dereng disaru tangi geng ngapun ten pun namung paring pirso tiang esterin jenan utang tengkula gerwong lanang tenan mesti jawab piro utangi bojogo ah we lanang tenanan Takulang takulang sebelah mereka bok turun ngertos. Assalamualaikum. 
jala wong lanang ki kudu cetho lanange sing istri utang sing utangi ternyata dugi daleme panjenengan ngucap pak garwane jenengan iku utang teng kula terus ngapun teng kula bingung badhe nagi wong pun jatuh tempo tapi dereng disarutangi wong lanang ta mesti ngucap pira utange bojoku yo lanang temenanan lo ngapun ten rata-rata wong stres lanang Kenapa rata-rata wong stres niku wong lanang? Sebab gini ku wau sing utang sing wedok sing nyar utangi sing lanang. Ning memang secara psikis wong lanang niku gampang stres. Kenapa wong lanang gampang stres? Karena wong lanang niku tidak seekspresif wong wadon. Wong lanang ono masalah di empat dewe. Wong wadon ono masalah mesti gawe status. Angkat tarisan, gawe status, kondangan, gawe status, kondangan, wedang epai, tae epai, di gawe status, angkat ngaji kudanan, gawe status, ketemu mumpuni, gawe status, jenenge wong wedo, sampai sampai tangga, ni ono masalah di gawe status, ono masalah kalau mertua, yuk di gawe status, ya Allah, jenenge wong wedo, oh tunangan ni kalau ingin buatan kalau dah mulai status. Tapi yo, kula pada si hikmai, wong kula santri yo kudung golet hikmai toh. Hikmai nopo akhirnya kula belajar. Kalau putri anda putri ni buasih, kok dilamar dihibah karo wong lanang, maka minimalkan RT kudu mengetahui. Kenapa begitu? Karena dalile kanjeng Nabi Dawu an nikah usun nati, famarohiba an sun nati. Walaisa minni pernikahan adalah peraturanku kata Nabi. Barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku maka dia bukan termasuk golongan umatku. Cetoh sangat hadis soheh kanjeng Nabi. Berarti saking meriki ada beberapa keterangan yang tidak menyukai sunnahku. Nek orang senang kalau pernikahan, berarti dia bukan termasuk golongan umatku. Buat tenamu sih ngora gelem nikah mawon zaman sendiri kata pak ngora gelem nikah salah satunya ada penyakit namanya LGBT lesbian gay bisexual dan transgender lesbian ki penyakit wong wedok demenan karo wong wedok ono mulai penyakit namanya gay wong demenan karo wong lanang di nanti nanti pentung pentungan Lo lo lo, ini bukan penyakit baru dari zamannya Nabi Lut Alaihissalam. Ternyata kaumnya Nabi Lut Wong Lanang temenan kerawang Wong Lanang. Apa azabnya? Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas dari neraka untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Lah zaman seniki azabnya bukan kerikil panas dari neraka. Azabnya adalah derajat mereka lebih asor ketimbang hewan. Hewan non bisa beda no toh. Contohnya pete, pete ayam ni sama beda no di lanang di wedo orang no pak jago demen karo jago. Timpun di pun di jago ketemu jago malah tarung dalam rangka membuktikan kejantanannya. Langgeri jago kok demen karo jago, gay. Yorong upat likur endok larang regane. Soalnya bingung betina nih siapa sih ngarep endoki. Mula ternyata adanya Mas Aryo kalian Mbak Princess ngontenakan acara wali matul orus niki adalah salah satu tanda-tanda kekuasaannya Gusti yang tidak menyukai sunnah Nabi bukan umatnya kanjeng Nabi ini pun panjenengan tapi ngapun tan merkokulon niki rondo terus kalau aku demu syawaroh tolong kalau dipari waktu satu bulan untuk memikirkan jawapan iya atau tidaknya tetap Khidbah ini ku sah, Mbak Princess sudah dilamar empun di khidbah. Maka dalam satu bulan Mas Aryo sabar nunggu. Lah, mertos mertos Mbak Princess empun dilamar karo Mas Aryo. Lah, kok malah pak DPR Agus melu nimbrung lamar Mbak Princess. Umpomo, tenang mawon Pak Agus ya Allah, jangan pucat begitu wajahnya Pak. Niki namun gak gambaran mawon. Lo mbak princess wis dilamar karo mas Aryo kok Pak Deper Agus melu nimbrung Nimbrung lamar Pak Deper Agus bilang ini Bu Aziz 
Nek tonggo celak ni ku kan isketor lo DPR gaji gede senajan aku sendiri bojo ini nek mbak princess gelam dadi bojo ku uh mahar njaluk sapi robe tak kei semiliar tak kei semiliar umpami nih ku dari jawabannya pak agus eh jawaban dari lamarannya pak DPR agus mungkin bu asid dados mikir iya ya nek dadi bojo nek DPR mesti ya gelangnya selengen Alih-alih ini sekeong-keong Mesti ini jatahnya ya Ake wong Dadi bojo DPR Apa mending madu Istri kedua Waduh Ya 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 Akhirnya umpamin ini Bu Asih Lebih berat kepada Lamarannya Pak Agus Maka Pak Agus Sudah disebut Bukan umatnya kanjeng Nabi karena telah menggagalkan pernikahannya Mas Aryo dengan Mbak Princess ini kini gambaran umpam ini nek buatan nonton Pak Agus udahnya Mas Aryo nikah tapi karena non sewu sangat Pak Agus nyimbrung maka akhirnya Bu Asih lebih berat ke jawabannya Pak DPR Agus maka Pak Agus sudah disebut bukan umatnya kanjeng Nabi soalnya nopo telah menggagalkan pernikahannya orang lain Sing salah kata tentang masyarakat kan ni tentang pak dihibat dilamar luung turung nikahan kok lanang wedok lebar tunangan boncengan ngetapel koyu ransel lengket koyu permen karet turung nikahan nambe tunangan kok wis boncengan muni ngetapel ceklan yang isor bangkean ceklan yang isor bangkean kiki ceklan apa tak bu? Jalan. Lato lato, ini jilbab anu baju kuning jilbab pireng ya, ama ku yo kepikiran lato lato, no cerdas jenengan Bu Sartina ya, ama ceklan misor bangkekan ceklan lato lato, ku aku malah orang nyandak yo. Salah kaprah tentang masyarakat tu mewis baju ne sarimbitan tu kebah bocah lanang nembung anak e uang bocah wedok ni ku kebah masalah lamaran lamaran ne kok gawat cincin tukar cincin sampai seseran baju sarimbitan ni ku sekedar adat turun dalam satu ikatan mahrom ramilo yang dimaksud tentang salah satu ulama yang berbeza pendapat uang lamaran kok harus diam-diam mungkin antara lamaran sama ijab kobulnya niku tesi tebih terus lebih baik diam-diam tapi jangan kan saya mumpuni pabrik figur putri jenengan anak gadis jenengan wis dilamar ke rawang lanang minimal RT kudu mengetahui supaya tidak terjadi tumpang lamar corong genku lho pak terus naik tang cilacap tumpang lamar niku rai lok rai lok niku apa ya pamali Cara merjeng, nabi ngerusak sih, merusak, tu ngerusak tanduran, ngerusak tanduran, ngerusak rembuk, ngerusak rembuk ni gu, pamilo nek wis dilamar, neki bener-bener kutu dijogo, sebab karena sudah dihibah, mulo, mulo yo kali belajar. Senajan kalau tes sinom ya muko muko, lek belajar niki amberkai, ono pak fakih yang saya sampaikan, datus tambah pahami, yo sing mahama kan gusti, Allah bu, salamualaikum, niki jujur, teng mono sobo, pengawasan dalam rangka hajat pribadi, khususnya hajat pernikahan jamah paling kata, kado saya cinta niki. Kenapa? Karena Niki pinter bu Asih, boten di toko ting pinggir marki, boten nyombong akan bayari mumpuni, tapi malah di toko ting masjid ngalah barokah jamaah masjid. Tepuk tangan dulu dong. Mosing rawu katai, sementen katai, masya Allah. Ngapunten sangat loh. Kalau sumar jenengan cuma neng Niku, aku rata ego bu. Datus merkonjenan cuma neng ngaji ni rasa suwe suwe. Dalam sing suwe, 
sekedap jeneng ka amin allahumma Riki persetujuan karena hajat pribadi berarti mangke pengawasannya cekapan jam pintan pak jam pintan? jam lima? jam gangsang suntil? berarti saat asari setengah enam? oh modalnya wong wadah selintang jadi yang dihur ke asaran asar ke maghriban salat asarnya setengah enam Riki oh berarti kalau minggu jam kali seperapat niki pun jam jam pintan nih oh nambah jam kali kok iso kok mundur jam nih nge niki minggu wawu jam dua lebih seperempat mandapi jam kasa berarti ngaji ini telung jam coba boleh wawu ada serinta wawu geragas geragas Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa amber kai kali tidak nganten sarimbit Allahumma tenang kalau jatah ngaji ini kurata-rata dua jam lebih ibu dan ini ngapun dan sangat kalau mau nanti titipan amanah dari panitia karena ini amanah wajib saya sampaikan amanahnya begini eh mau nijin ya pak lurah mbak yai mbak yai punya pak dewan dan saya dalam badai menyampaikan titipan amanah dari panitia amanahnya <tuh> mumpuni ede kayak surat cinta mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kabar baiknya kami keluarga ibu asih bernadar ngundang mbak mumpuni sudah dari beberapa tahun yang lalu sampai dua tahun setengah kali tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh ba meteng babaran sampai meteng meneh iya ya bener sih pancing ngerong tahun setengah tanggane meteng babaran sampai meteng meneh sudah kami siapkan kelangenan makanan mbak mumpuni sayur gandul ditumis campur kecombrang saking tersenane bu asih karo mumpuni bu nganti menek gandule tonggo lajeng ngapun tan dereng saget lo cicipi bu asih malah kali siap wampun goreng akan tahu berontak ini tak pirsa tahu berontak buat anjeningan coro bahasa sundane gehu tahu isi coro mereka apa masami tahu berontak Korena no tau bronta kesenangan nih kulo tapi tereng sakit lo cicipi salah insya Allah tesi lagi poso <laughs> poso nih calon pengantin kabar buruknya untuk ikut me merewangi 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 renovasi masjid jami fadilatul munawaroh duit infak sodakoh jariahnya ketambahan untuk gedung MWC NU kecamatan Wadah Selintang duit jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing <tuh> tulisannya kados niku mbak cuma kebablasan antuk eh moco <tuh> ngapuntan sangat mbak panjenengan rawut temeriki sepindah kagem it paringi di pangis tuh kali pengantin sak bimbit kaping kali pun kagem silaturahim pengawasan kaping tiga nih pun badai diajak sodako kintan-kintan nek diajak sodako ikhlas boten es tuh empuk nopo ngandung astu arto subuh kona lo sugi-sugi wong kene ya matur rembanun sangat tapi sodako emang ke dimulai saking kulorin lo enggak kulo ya kudu melu sodako kone kora melu sodako aku diarani ustadzah jarkoni bisa ngajar bisa ngelakoni kan repot lah jenengan mangke untuk ke sodako ojo salah paham niki sodako eh boten kange bade sumbangan gebu asih boten tapi niki mutlak sepindah renovasi masjid kita jami fali datul fadilatul munawaroh dan niko sengemon pun seng jaman tahun sewu wolung atus telung puluh setengah dados niki onten badai renovasi tapi niki asri bentuk masjid jami 
Fadilatul Munawarong itu nih kiai. Masya Allah mungkin nginjing menawi renovasi niku mungkin kaceng kaceng engkang pun rapuh digantos. Tapi bentukane saya sangat kiai ngapunten masjid saat niki kon modern sedanten kiai. Wapik api kantong bangunan. Tapi justru niki sentuhan zaman dia niki saya harap malam pun sampai ical. Melatang gene kitab Azkarunawawi dijelaskan sopowongi melebet masjid. Kok nanti ting lebet masjid ngobrol-ngobrol babagan duniawi maka selama empat puluh ibadah yang boten ditampi karo Allah. Sing akhirnya gorok-gorok kitab Azkarunawawi kang datos dasar. Para wali songo sekedap mas kotak infaknya jangan gugupan muter akan saya jelaskan akadnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Melebet masjid kok ngobrol babagan duniawi selama empat puluh ibadah enggak ditompo. Iku keterangan tentang kitab Al Karunawawi. Inilah kenapa para wali sengien bangun masjid persis bentuknya tadi ni. Kados masjid Fadilatul Munawaroh. Justru ruangan dalam kali serambiknya, ni ku lebih lebar serambiknya ketimbang ruangan dalam. Tujuannya nopo, ketika lebar solat jamaah, makar ngobrol opo kemawon, maka manggene teng serambiknya supaya tidak terjadi ngobrol babagan sing buatan karu-karuan teng lebet masjid. Nanti ni ku, terus justru ni ki malah saya sangat bangunan yang enteng. Paling mungkin nawi badek renovasi saking sak mangke arto kita engkang kange sodakoh renovasi masjid Fadilatul Munawaroh kalian MWCNU panjenengan mangke antuke sodakoh derek mas tato tum saya ulang mas tato tum ngukur kemampuan ngukur keman sesuai keman singkirane suge antuke sodakoh ya umume wong su Tumpakan ni motor PC, gelangi selengan nanti tekan sikut. Alal ini sekeong keong, kalungnya daun ini tekan budel. Masa soda kongo masjid rongewu kan isin karu budel le. Rongewu solasi mana? Ya duit tetap duit mungle, tapi mas tato tum ngukur keman? Wah, monggo kotak infaknya naik satu teng panggung pak. Kersane diawali kalau dulu antuk yang sudah kok. Niki sebelah pun puasi, silbab abu abu asistene kulo, sing badeng nyemplungakan artone. Monggo, oh mereka pun nonton pak, pun nonton niki sing paling cakap. Monggo, kotak infaknya dimulai dulu dari saya, sing nyemplungakan duit asistene nyong, tapi kan duitnya duitnya nyong. Kalian cukup ni ke asisten yang nyong oleh saudara saudara akan nengkulok. Nge ni ku duit ter duit yang nyong. Ya kan tak kau ngerti bok menjemang ke niki salah paham. Pun kotak infaket dimulai dari saya. Ibu ibu persiapan merokok sak dompet. Oh, sing buatan betul dompet utang disit karo sebelah e. Kesuk nak ketemu saru tangi. Anggo pak merokok sak kadok. Eh, Pak Kaji Sarungan rakadokan ya. Nyai Sora Popo Sarah Gorakui maga kata kita kemuter sinambi macam salawat sesarangan tungan ni bulan rojab. Pak operator sound system ngapun tanyun bantuan copi suara echo ni diicalakan, ni jangan ada echo di antara kita. Jangan pun kabit mau mas, tapi bok jenengan grogi datos. Nge matur nawan nge jangan ada ekor di antara kita jangan pakai efek apalagi efek samping kecuali makin lagi solawatan ngapun tan sangat nangis setelah ni katus niki mohon pun cekap matur nawan sangat karena suara niklon niku dasar ini pun serak nge serak serak berserakan terus ngapun tan sangat ojo tiutik tiutik maning pentile ni kan tunjukkan kau yang pentil toh pak. Sing gede pentol namanya. Ada nawan pak operator sound system muka muka sound systemnya tambah laris. Rezeki ni murah berkah barokah. Amin alaihumma. Niki kotak infaknya mau gue tetap muter. Sepeda mali kotak infak hari ini bukan untuk sumbangan kange hajat ibu asih. Tapi mutlak didedikasikan sepindah kagem rencana renovasi masjid Fadilatul Munawaroh dan kange nambahi. 
kangge bangun gedung MWCNU wonten wadas lintangaten nggih Bu In ahsantum ahsantum li anfusikum wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae Dinten menika panjenengan sedako arupi yatra makeh Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan mboten mesti arupi arta tapi saged diwangsulaken kanthi badane sehat sehate wala afiah putra-putri saleh-salihah keluargane ahli ibadah karirnya bagus usahane lancar keluargane adem ayem tentrem karena saking sodakwe panjang genolak bala narik rizki rizki ngebeta manfaat masalah kabaro kalau huma rebanan ini ki buas ini bali saking pundi wono sopo la isma alhamdulillah seragamnya bodoh kerong ngantene niki penganten anyer niku wingking penganten bodol seorang apa-apa niki mergo mesake kulo sawer dulu kersane tambah semangat monggo Ya niki son si son sistem ya disawer tenang mawon ya Allah sami sami badeng gitu mbak senapa karo rencang rencang niki some ya Allah tapi tahun pun kademen katisan mau jenengan gitu deg-degan jawa geng ulang gitu ulang gitu deg-degan aku batin ya Allah aku ngaji kawiti nang gone sambi roto sambi roto ngapa gitu asum berjo kok sambil rotok guru ini jenengan ya bingung ada itu sum berjo yang sum berjo jawab mereka gak jawab geng banget terus gak pak DPR mereka kalau menangkan buasi, tenang buasi pak insya Allah maka udah ini ke namung udah liwat lo matur ngaten insya Allah kalau maka minggah langsung buatan jawab temenan toh Alhamdulillah ngapuntan mbah nyanyi jujur mawon Kulon niku gak ada kemampuan sakit ngendek udan. Pak Agus rek guyu rasa ngece Pak Agus. Tadi DPR guyu kiai kok ngece niki Pak Agus. Jenengan jora percaya karo aku tek guyu ya Allah. Tenanan saya itu puasi. Kulon niki gak ada kemampuan sakit ngendek udan. Cuma rak kepenak karo Gusti Allah. Sombong tenan udan ora udan kabeh kersane Gusti. Wanah zalna mina sama ima amu barokan. Singkenging toyane jawat tinta mereka insya Allah justru sedoyo penyakit diangkat karo gusti Allah. Jawa hari ini makmurakan warga wadah selintang Allah huma. Lanjut terus sampai jam lima sore. Subhan Allah ramu geragas ki kemaruk jenenge topu. Ya mudah mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allah huma. Jadi Wong Lanang kiso jadi Rojul Rone Rafiq Jimmy Jala Acer Tolanange mulo dados tiang kakung niku secara pesikis Mas Aryo 86 persen mikirin nganggo logika naik Mbak Princess tetap wedok sak dewoso dewasa nih Wong wedok tetap bu naik lagi hai datang bulan iya lo nyengiti banget aku yo wedok bu Kenapa kok jadi tukang ceramah? Soalnya kalau nekunen lagi M ni kuma jadi Laura, Lanang Laura apa Donora? Si mana nesu jadi orang nesu aku yo kudu profesional tobu. Soalnya nopo lagi ceramah dendang ditimbali tiang kata to. Nek aku nesuan yo susah. Munggah kawanan sedikit merengut, murah pas jengkel, amplope kurang, ribut. Jadi wong wedo, maka kena apa Mas Aryo kudu paham. Jangan sampai wong lanang, karena otoritas talak dipegang wong lanang, ojo gampang mengucap talak karena wong wedo. Soalnya nopo, sampai Imam Rofi'i dan Imam Romli dah mel satu kesepakatan. Anu ngaji ni sampai jam lima kan? Ki aku selabu serius ki apa mal ni alis serius jalan kirut ni niki gigi. Ki serius banget gigi pak. Imam Romli kalian Imam Rafi'i dah mel keputusan seorang suami kalau menalak istrinya saat istrinya lagi haid datang bulan maka talaknya tidak sah. Nah, nak ingat ini pemahaman dalam? Okey, oh balik ni mana? Siapa pulang tak pulang? Neten, bu, 
anu putrine Bu Sartina, Bu Sartina nang kene Bu putrine nang ngarep. Mboten apa-apa kula seneng nek jenengan kurang paham kula ken ngulang malih. Imam Rafi'i kalian Imam Romli damel satu kesepakatan dari penelitian bahwa suami ketika menalak istrinya kok istrinya lagi haid datang bulan maka talaknya tidak jatuh sah tapi nek wong wedok malah lagi hamil kok ditalak karo suami maka talaknya sah kenapa begitu karena wong wedok nek lagi haid datang bulan jebule jiwana sedang tidak stabil keterangannya teng kitab namanya hilyatul aulia niki imam romli kalian imam rofi'i ternyata santrinya Syekh Zakaria al Ansori salafus soleh ingkang kagungan santri beribu-ribu santri dari ribuan santri ada dua santri kesayangan ini ku imam romli dan imam rofi'i ternyata bareng wis cukup lek madus ngilmu Zakaria al Ansori sang guru ngendikan karo putra putrine kabeh lek dati santri eh anakku kabeh sampai wis cukup lek ta'anum ning pondokku saya kiawa eh sampean kudu mukim tapi nek wis mukim kudu nde bojo harus nde bojo disik nambah mukim supaya nopo iso tetep langgeng ke ngaji walaupun dua santri pitu ulangan senajan santri pitu santri nemung telu ulangan senajan santri nemung telu orang dua santri ulangan anak bojomu gue jenenge ngelanggeng ke ngaji akhirnya bocah do bali giliran imam romli kalian imam rofi santir kesayangan untuk tugas dawuh saking zakar ya alam sorry ken syiar dakwah islam senajan wisde bojo mukim teng masyarakat kutunyi arakan islam imam romli ditugasakan ceramai karo kelas dpr kaya pak kagus kaya pak lurah sing pns karo pejabat pejabat tugasnya ceramah nanggone kalangan wong sukih kalangan elit tapi bedo karo imam rofi Imam Rafi'i kebagian dawuh lek ceramah karo wong wadah selintang tukang golet iwak jair nggih gitu? tukang deres tukang macul betul Pak karo tukang becak karo tukang anu nyonggah <laughs> golet belut oh dalem lolo la la lolo Dolog, dolog, ulang-ulang, ulang. Yo jadi tonyor-tonyor kengon aku itu, masa ke ibu ni tonyor-tonyor aku tangkula. Aku iki duduk budak yo bu, mergosake ngake masyarakat orang pati cerdo, dolog. Napa buka cik dalam? Dolog, dolog. Lolok kepanjangannya lalak lolok lolok ni ku napa tak Pak Lurah? Oh, mundingi sayur. Oh kayu. Se se se, corong geng kulo kuli panggul. Ya Allah. Tapi khusus kacang, oh nek khusus kacang diwastani lolo, lolo. Dolo, dolo. Tekan mau maci lacap lo ditakoni karo bapakku mumpuni ngaji karang wada selintang oleh apa tukang dolog dolog oh panci mayoritas meriki kata kajeng ya pak kajeng ini ku kagungani pemerintah apa individu oh kebun kajengnya biasanya kajeng apa pak lura Albasiah, ni ku kagem ekspor teng luar negeri. Oh, tuki pun di. Oh, pak 
bagus juragan dundolong oh pantesan di modal nyalon caleg toh dolog ya 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 tapi pak kakus boten dolog boten ge dologen dolog amplop gajian dolog ya 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 lah imam rofi ini ku ditugasakan ceramai karo tukang dolog lah tapi boten nonton sengiri karena nopo nekis jauh saking kiai gim boten bisa diganggu kukak istri pun harus ngikut menganuni kudawu saking guru dan ternyata ketika pun sukses Imam Romli ceramai tenggon kalangan pejabat Imam Rofi tenggini tukang dolog ternyata satu ketika Imam Romli nikin pun sukses wak menganuni ceramai karo pejabat-pejabat dintan-dintan nampani amplok apa mali musim pemilu ngeten wih tambah-tambah sukses niku Imam Romli tapi kengetan karo konco kamar ting pesantren gini ku imam rofi i konco kentel nih ku akhirnya mergo wispodong di rumah tangganan imam romli nih ki kirim surat supaya kita bersilaturahim senajan wislawas roh ketemu ya ku duduk disambung silaturahimnya akhirnya sing pesan rumah makan imam romli kiai suge kiai sing kalangannya ceramai tenggen pejabat sing bayar rumah makan ya imam romli saja nih Imam Rafi ini ku kepingin silaturahim ya teng dalam Imam Romli wong sing undang Imam Romli tapi karena menghormati undangan tetap berek silaturahimnya teng rumah makan akhirnya jatuhlah pada hari ha Imam Rafi inggawa bojone ketemu karo Imam Romli sing memang wis dati kiai suge ternyata senajan benten titel derajatnya tapi alhamdulillah ngilmu nih podo-podo kuatnya sehingga tetap silaturahimnya nyambung pas lagi makan-makan orang sengojo buh ketemu pirang perkor iku bojo nih imam romli bojo nih kaya sugeh ngucap ini golek bojo ki kaya aku dua bojo ki kaya sugeh jadi nih gawe pesantren gawe tepek orang mawin dadak awe proposal Nek gawe pondok korang ingin datang perintah santri kau nak dol tanggalan. Toyo aku golek bojo kiki aisuke. Nek gawe pesantren orang repoti masyarakat. Ucapi ngaten ki bojo ni Imam Romli. Mak tep suasana hening. Bojo ni Imam Rofi ising tadinya lagi makan. Kelakep meneng orang gelengunyah meneh bu. Padahal ni ku dah rantai si tang tutup orang dikunyah meneh. Saking mangkele tersinggung, akhir bocor ni Imam Rafi'i terus jiwit cing lanang Bali saya ki. Loh, mangan ni turun lampu kok Bali mak Bali saya ki pak. Mangkel aku. Akhir bocor ni Imam Rafi'i Bali DC. Jenah wong wedok nak lagi nesu pak melaku isra kena ditututi pak. Petik 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 petik. Wong wedok ni. Akhir padal Imam Rofi'i nambah lagi dahar pamitan karo Imam Romli ngapun tangkro tak pamit wangsul gege buton apa-apa Imam Romli kalau Imam Rofi'i gak ada masalah apa-apa unik wano sing tersinggung bojone Imam Rofi'i dari perkataannya bojone Imam Romli akhir Imam Rofi'i nututi karo wane kondur dugin dalem buka wawang sekar pedewe tutup buat terbatuk cebret ngemet waring kamar turu mengkurep yang kurep cara mereka ini apa? aku mureb sami kali yang cilacap aku mureb wong wadun aku seturu ke mureb aku angel cutik-cutikan ini tapi ternyata begitu sabarnya Imam Rafi'i ngusul di kamar lungguh di kasur terus yang wedok di lodek karo Imam Rafi'i mak cuil Ayang embet, sa nesu nesu ne wong lanang, enggak gelem ucap kasar karo sing wedok. Niku modele ulama pak, lagi nesu aku yang ngopo enggak kerso ucap kasar. Ora kerso nyeneni sing wedok, Mas Aryo. Karena ngeten, kalau suami kok sering nyeneni sing wedok, 
maka hilanglah keberkahan doa seorang suami. Terus kita nyonto saking Imam Rofi'i, senajan durung cekoki masalah opo, ternyata Imam Rofi'i tetap manggil ayang embeb. Awak muki kenging nopo to, mungki mangan durung rampung kok wis gugup penbali, sing betok capa. Bok ya udah diwong lanaki sing peka, peka pak, peka Apa kupingnya rakruh, astagfirullah Kawit kapan kue nyebut kuping Om biasanya bengut sampai talingan kau malik kuping Aku mangkel pak Delokan ke Imam Romli tak delok sarungnya BHS telung juta lima ngatus pak Jelasnya melipis banget Imam Romli pak Aku isin pak selawas-selawas kero sampin ke ngajunnya kero tukang dolok Baik pak Dulu anjir dengan pakai bu ya apa kau Imam Romli tu, nak tundang karo lurah ki gelem, tundang BPR Agus yo dibayar di tampan yang plope topa, pun kau yo mumpuni nak mangkat ngaji kini pakai mobil pajero pa. Aku ngene ki selawas selawas selamat lama tara pernah nganggu ali ali orang nganggu kalung orang nganggu gelang pa. Tulon ke bocor ni mamram liya Allah alih alih ni sekeong keong pa? Yo bener ke bocor ni mamram li nak ngomong, boh ya oke nak ditampani amplope, kan nak bangun pondok orang gawe proposal to pa? Dinon dinon ni nak kita pa? Akhirnya Imam Rofi yang tadinya enggak pernah marah, nesu sekali nesu meden ini luar biasa. Napa Imam Rofi ngantikan? Oh, watak sifat asli mono kui to ma? Aku nampak ngerti selawas selawas aku bocor karo kue, cepule sak lawas lawas kue isin karo aku mak, kue isin karo model awak kue iki mak, yo tak sumpah awak mau saya gigi, nek santer bocor karo aku ya ayuh, andap asor urip tawadu, tapi nek sampean arpan bocor karo bondoku ayuh, tak cak maring pekarangan buritan kue saya gigi. Usah kini sutan nanam Imam Rofi. Maring buritan kau apa melu aku saya ke? Nora kau tak keret sekalian kau maring buritan, maring pekarangan. Yo pak aku melu. Di betoting pekarangan belakang rumah. Imam Rafi bilang sama istri yang jukut pacul. Skemeter bocone. Oba kau di pacul ora. Ista pacul kau bet nian kau bela nanai anakku pitu karo kau. Ista pacul ora kau nangan wong. Mundut pacul, okey pak, sedih kau tahu, sing istri sedih pak. Pas mundut pacul, Imam Rafi bilang paculan tanah pekarangan kau ini. Aku lagi nasuk kau macul, macul semanu tak aku saya ini. Macul tenanan kau sing wedok pak. Macul apa ti ceromak bat bet bat bet. Ternyata isi ne tanah pekarangan ne Imam Rafi harta karun isi ne berlian emas kali duit pirang kepoan mawon pak. Tenggini cero harta karuning. Saya tahu nak tak merinding kulo. Imam Rafi bilang delokan bocomu, suki apa lagi bocomu? Malah suki kulo lebih suki ketimbang Imam Romli. Imam Romli suki kui merkun nampan yang amplop sokot DPR. Tapi bondo kui gih. Aku disanguni karo guruku. Mereka aku ditugas ke ceramah nanggone tukang dolog. Aku iki lagi muka tadul hal. Aku belajar muka tadul makom menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Wong aku diundangi pengajian yo nang tukang dolog mau saku numpak e pajero. Wong aku diundang karo tukang dolog mau so sarungku telung juta lima ratus. Tukang dolog ki bayarin rasa piro. Ingatas aku dibayar besok alhamdulillah. Mengingatas aku dituk diundang neng tukang dolok mak mak. Wisai kita sumpah neng arpe bondok lagi saksi neng. Nai sampai nak jadi bocok waju. Urip temu apriatin karo aku bareng. Sesuai karongan di kane guru ku. Tapi sampaian kok kepingin bocok karo bondok ku bocoran ku. Bondok ku karo dunia ku. Imam Rafi ngesungut sampai ngatan. Apa jawapan ibu Johnny Mang Rafi? Ya Allah pagi, aku raja lo. Ibu Johnny paling suki sekalam jagat mata cerita ya Allah. Cepulih ibu Johnny kuang suki. Aku jalur kapur apa? 
senajan sarung Imam Romli BAS telu juta lima ratus sing tak ganduli sarung injen dengan pak sing mentul-mentul kaya sopeker motor kuwi pak orang maning-maning aku ngelakuni ngono pak aku salah aku jaluk gapuro mau urip kaya ngapa aku melu jendengan tuyo akhirat aku titip awak pak ya Allah mbak kiai sampai nangis tau bu padahal ini ceritanya lucu tuh pak kenapa kok nangis nepak ke awak bu ya Allah ternyata imam rofi ini ku bisa nora gelem nganggo bandane karena menyesuaikan pak dino dino tukar rongat sini karo tukang mancing jair rotukang dolok ya masa sarungnya telung juta lima ngatus kan ya orang pas pak Nek dakwai montang gini wong-wong masyarakat kampung berarti niki muka tadol hal lagi ngamal ke ilmu lah imam romli tekan ngomah langsung matur ke rebojo nih jagong oke pak jagong aku praktek aku bu pantes ngomong ngomong aku ini ngarep yang pirang-pirang aku bangga ngucap ngomong aku aku isin mak nih sampe ngomong ngomong aku saat pirang-pirang bondo sing dinikmati nang dewe ki duduk bondo nih dewe anu diamplopi karo DPR Agus mak aku yo isin nih sampe bangga ke bandane aku tau mak aku ki mangkat ngaji maring gune pejabat ken aku rangga wapopo sing bangun pondok ke pak bupati ke sing pondasi sebelah pondok pesantren kono pojokan mak ke yo caleg-caleg sing liane mak jadi kabe sing tak anggoni ke mau udu pondokku aku mergo nampe ni bisa roh amplop mak kan gue berjuang siar nek sampe kong bangga ke pondokku rono bojonan pondokku aku tak metu soko ngomah kene kue tak kue mbojok karo pondokku aku sing tak metu soko ngomah kene ngono kui ngendikan imam romli apa jawab besing itu ya jang ngono kui topa nek aku mbojok karo bonda maisa sing metengnya aku kisok orang ngono kui carane topa aku jalu ngapur rasa jalu ngapur karo aku jalu ngapur karo bojon imam rofi makat saya kemarin bojon imam rofi iya pak aku mangkat tapi aku di kancani ya pak tenanan akhirnya kancani ke Imam Romli diantar ke dalamnya Imam Rafi ini jalan ngapur tenanan ini kelah bapak ibu sing akhirnya seorang suami ini ku sak nesu nesu aku yang apa mas Aryo jangan sampe ngucap kasar karena ketika wong lanang kok seneng nyeneni karo wong wedok amok kok hilanglah keberkahan doa seorang suami Datus mandan berkurang mustajabahnya, tapi yang wong wedo ojo nantang, sing lanang wis ison jogo, mbak princess, ojo sampai nantang, yo maaf maaf wong wedo, jenenge wong wedo pak, yorang kono yoraku, jenenge wong wedo kadang kadang, nggak bisa cari perkara, tapi malah cari masalah pak, cari masalahnya kok lagi nesu jengkel ya Allah. Dari seratus persen badan perempuan itu sepuluh persennya tulang, sepuluh persennya lagi daging dan delapan puluh persennya amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Lo kelasnya kiai to, lo Imam Rafi Monorai Sonyuti sih wedok ni lagi jengkel. Tapi ngapun ten beto istri ulama punya ini gua sangat nesu nesu ni gua punya ini. Nek lagi nesu ni, gua tetap entuk keberkahan nur ilmunya suami. Terus tetap sakit, sakit kaparingan berkah padang jembar mana eh? Pramilo ngapun dan sangat. Wong wedo orang kono orang kene nesu ni ni gua ya Allah nek ngecompreng gua kenal pot bocor. Opo beti sampai sampai no. Jangankan perkara sih lagi dibahas. Anu perkara mahar tahun zaman sangat limo itu dua pek maning pak. Wong wedok ya Allah. Mula wong wedok orangnya pengtalak. Istri tidak megang talak. Yang megak talak ni kusu. Suami kenapa wong wedok orangnya kel talak? Jangankan wong wedoknya pengtalak. Lagernya kel talak kalah cerai anu kalah debat be. Jalur ke pegatan. Wong wedok ni kusu kalah debat jalur ke cerai pek. Pegat, 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 penyung sekalian kinyung pak. Padahal lagi bahas perkoro, kalah debat jalur kecerai pegat sekalian kipalek no kering wong tak kuki. 
Musilana nyekel piring, wis syukur alhamdulillah piringnya ora dibanting. Musilana gitu syukur sing wedok malah busung ke dodok orang ngucap paten ibe paten ibe sekalian ngeh <laughs> kudurnya kan nek lana ngagi nasu jengkel wang wedok ini ngedem-demi ngejong lana nantang paten ibe paten ibe sekalian ngeh kan nantang bu kalau suami sudah betul-betul sabar maka sing istri yo jo mancing-mancing kesabarane wong lanang inilah yang dikatakan nabi kun kal yadain wala takun kal udzunain orang berumah tangga guyub rukunlah kaya dene tangan aja dene kaya kuping tangan kanan tangan kiri beda tapi kompak buktinya tan jenengan kene iki tindak ngaos astone gone limbean gentenan tangan kanan ke depan yang kiri ngalahi mundur ke belakang Sakondure yang kiri maju ke depan yang kanan ngalai mundur ke belakang. Mulo ketok indah sebab gelem kentenan. Tapi cok bimangke kondur ngawas astone ora gelem nasi ngalah maju bareng. Koyo vampir. Suami istri Mas Arya Mbak Princess begitu. Suami kerja tiang istri teng dalam. Apa boleh tiang istri kerja? Boleh asalkan dapat ridho dari seorang suami. Ketika mboten diridoni, ayo dimusyawarakan bareng. Sepatus nopo tidak ada hati yang tersinggung, tidak ada hati yang tersakiti. Kun kaliadain, koyok dene tangan. Beto tapi kompak. Saling cinta meneh. Tangan kanan gatel rada perintah, tangan kiri ngukuri sing tengen. Sakondure sing kiri kok kecokot nyamuk. Sing tangan kanan kersa ngukuri sing kiri. Tangan kanan kiri gatel bareng, gelem kukur-kukuran. Iya Allah. So sweet banget. Suami lagi berangkat ke kantor, kantor Kuala Lumpur. Estri teng dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang estri. Suami pulang dari pekerjaan, Mas Aryo. Oh, contoh mana tadi lanang eh? Tumeh wong lanang ragilam nyapu, tumeh lanang ragilam nyuci piring. Mesti estri lagi sibuk guru sana. Maka sing lanang yo gelem koyo dene tangan beda tapi kompak guyu rukun saling cinta. Wala takun kal udunain aja koyo kuping. Kuping kanan kuping kiri kembar padha tapi ra gelem amba-ambaan. Nyatane kuping kiri gatel sing tengen ra gelem ngukuri. Lung bebojonan kok ungkur-ungkuran awan. Sewang-sewangan, non. Orak gelem non sing alah. Yorai sok tu tadi keluar kisah ngadu mayam tentram. Pelaku yoran sana nengisuk anakku jumlahnya sebelas. Tak titip ke tempat santren KB. Tong tahasus kali beber titip no tang geneng garjo. Mereka geneng bakutori titip akan sido kiri mereka jawa timur. Titip akan tang geneng langitan. Titip akan tang geneng ploso tang kediri. Titip akan tang lirboyo. Cita-citanya aku anaknya sebelas bu. Mumpah dah mondok nih pesantren KB. Eh, anu babaran kui kepena toh bu? Iyo ngaku kerung nih tarik nafas kerung ngeden ngono tu. Ngaku rencana anak yang sebelas pa ya Allah. Tapi nih bojoku anu anakku jumlah sebelas bojok raku berkatokan toh bu ya Allah. Tapi lah popo lah. Namanya rencana cita-cita anakku sebelas. Mbak Princess cita-cita nih anak berapa semua? Ah mantap, jawabannya pinter Mbak Princess. Kau yo ibu eto, sak paringe Gusti Allah. Sing penting yo ikhtiar badan, yo ikhtiar dungo ngono ya Allah. Pengantin nanya riwis cerita ikhtiar badan nek aku ya dirung wani. Eh jam pintan, jam pintan, jam pintan. Eh tak si jam tiga. Jam tiga? Mata ni aku rapi cek yo bu. Sama tak kau ni bener-bener kau nyelentai ngapus si tak cilek sampaian hari ini alhamdulillah dari infak kita saking lantaran hajatnya Bu Asih sepindah kangi rencana renovasi masjid kita Fadilatul Munawwarah yang kedua kangi derek ngerewangi pembangunan MBCNU wadah selintang terkumpul dana sebesar sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus perak rupiah kata nih kumbah ya Allah makin nih kumbah kakung genderek urun Masya Allah matur mbak nun sangat maka aku langsung ngacung gue nyong gue 
Alhamdulillah niki sampun kapar kula ulang sepi ndak maling nggih 10 juta 580.500 perak rupiah. Alhamdulillah. Ya rasan jaringan guyu 500 perak eta niki barangkali malah lebih berkali 500 perak e ya ngerti. Mungkin bisa jadi niku putri ning jenengan mau Putane ning jenengan jujulan tumbas cilok. Ono duit ning sak niku 500 perak. Jebule meriksani ibune sodako anake melu. Berarti jenengan kan malah dados nglatih putrane seneng sodako alhamdulillah. Iya. Duit sejuta kurang 500 perak ya ora muni sejuta to. Betul. Sik niki bener e si jam 3 kok aku ora percaya karo wong kene ya. <tuh> jam 4 ya. Allah, sing ngomong jam 3 sok iki. Ki, si anu baju ijo lemon. Ya Allah, ajarene jam telu, jam papat kurang wolung menit kok ya. Leres nggih Mbah nggih. Salat asare setengah enam ya aku ora kepenak to karo wong en uliane to Bu. Kok dikirane kita niki seneng nunda-nunda waktu salat nggih, Mbah Sartina nggih, ya Allah. Kali Mbah Sarkem nggih Mbah, nggih ya Allah. Ndarek <laughs> seneng Bu Asih sing rawu kata sanget. Dengake kali hajat putrine panjenengan Mbak Princess niki kalo semanten ngendikan ma Nek ono rejeki katah Kula kepingin hajatnya niku nanggap mumpuni Kok nanggap mumpuni? Nggih, dan sing rawu katah Sing dongake mama niku yo katah Sing dongake aku yo katah Namu ngalah berkah berarti niki Mbak ngarah sumbang niki pak yai Namu ngalah barokah doa nih panjenengan Tepuk tangan dulu dong Buat Pemikiran ini Mbak Ngante ini Masya Allah luar biasa Maka didongake kati ikhlas gipun gi Bila Ngante sarimit Mbak Princess kalian Mas Aryo Sakit bangun keluar kima wadawara mawasakina Keluar kingkang ahli ibadah Keluar kingkang ahlul jannah Bagus karirnya Solih-solih ke putra putrinya Berkah kesang yuswane Amin Allahumma Kula panjang sudut ditetapakan imane, ditetapakan islami, ditambahi ikhsane. Ibu Asi ugi keluarga besan saking Prokerto kaparen set panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, sedaya hajat lan sadipun ijabah, kaparingan gampil lan enteng antuk keng langkone ibadah. Amin Allahumma. Pengumuman-pengumuman dari akhirat Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali Maka suaminya nikah lagi <tik> Namun dua menit non sekedar sama kita dipun imami Romo Kiai Dalam betul sakit mimpin doa margi namun sak dermo santri Semoga doa dipun imami kala Romo Kiai Kaping sepindah buasih matur banun sangat buasih Dalam sampun derek ngawas wonten ing hajatipun panjenengan amberkai kali sedaya warga masyarakat pada selintang Mas Aryo Mbak Princess matur manun sangat hajat panjenengan lumantari berkai silaturahim tinten maniku amin Allahumma Para sesepuh matur banun satrawipun Pak Lura terima kasih telah mendukung kami keluarga besar Ibu Asi paring izin man paring iti pangestu Pak Tanvidia Suryana Dotol Ulama ugi matur banun sangat Pak DPR Pak Agus matur nuwun sabi bari doa mangke mugi-mugi panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa sakit kepanggi maliwantan sanes majelis amin Allahumma lunggu rumini Bu lunggu sarang kula Berarti puni memikalan bapak kiai saking Allah sudah lapat yang kita pundan. Usiku menafsi bintakumullah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa haram sifah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 
wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd hadarat al-mukhtaramin wal-mukaramin para alim para ulama para satid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nun injing kang tansah kawula mulia kan wabila khusdumat akhir al-kiram panjeninganipun romo ki haji ahmad muhajir ingkang tansah kula hormati nun injing ingkang kawula cadung barokah doanipun Wabila khos dumatang panjiranipun al-Ustadz Habib Junaidi Ingkang tansah kula hormati nuning jengkang kau lo ta'dimi Wabila khos dumatang akhin al-kiram panjiranipun Romo ke haji Khalik Yusuf Ugi dumatang panjiranipun Romo ke haji Ahmad Syaifullah Ingkang tansah kula hormati nuning jengkang kau lo Cadung barokah ilmu nipun Wabila khos dumatang akhin al-kiram Panjenenganipun Bapa Ki Haji Khatim Hasan ugi dumateng panjenenganipun Bapa Ki Makmur wa pulo hormati nun inggih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun dumateng sedaya para rama kiai para bapa kiai para ibu nyai ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nun inggih ingkang tahat kinormatan Kemudian keluarga besar forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Wonosobo Ugi Dumatang Panjeni pun Bapa Agus Riyadi selaku anggota DPRD Kabupaten Wonosobo monggo pinarak Pak Dewan monggo wanten ing sarang kalian Pak Yai sumonggo Bapa Agus Riyadi selaku anggota DPRD Kabupaten Wonosobo sukarawu Kan tasa keluar mati nuninji, ingkang kau lama muliakan. Wabila khos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Wada Selintang, bapa camat atau yang mewakili, bapa dan ramil atau yang mewakili, bapa kapolsek atau yang mewakili, ingkang kau lama hormati. Wabila khos kepada kepala kelurahan Wada Selintang, bapa lurah, hadirkan ti langsung saking kelurahan Wada Selintang. Kan tasa keluar mati nuninji, ingkang kau lama muliakan. Beserta seluruh keluarga besar, staf kepemerintahan Kelurahan Wadas Lintang Ingkang Kulo Hormati. Wabila khos dumateng sedoyo pengemban pengabating projo, para punggawa punggawaning projo, tan vidya surya nang betul ulama ranting Wadas Lintang Ingkang Kau Lamul Yakin. Wabila khos kepada sohibil walimah singarapan bayari nyong. Panjeninganipun ibu asih munawarah. Mudah-mudahan panjani pun ibu asih munawaro sak duriah putra wayahi pun tan sa kaparingan sehat panjang yuswa yusain ka manfaat barokah kaparingan duriah solih solihah keluar kingka mawatah warma wasakina sumrambah dumateng kita setuju para jamaah amin allahumma wabil akhus dumateng pinangan ten sak rimbit mempelai berdua panjeningan ibu tenayu princess iklima kafila kada upakan kalian ten bagus renarti aryo wibowo ingka alhamdulillah kena nganten sarimbit mempelai berdua telah melaksanakan akit di kaya cakobul tepatipun kolo wingi tanggal 24 desember 2023 alhamdulillah kena nganten sarimbit anggini pun melaksanakan abdun nikah berlangsung kanti lancar dan tidak ada ada halangan satu apa mudah-mudahan pinangan tensa rimbit tatus keluar kengkang ahli ibadah keluar kengkang ahlul jannah setoyo hajat tan satipun ijabah amin Allahumma wabila khus dumatang keluarga besar muslimat nang dutul ulama ranting kelurahan wadah selintang uki dumatang pimpinan fatayat nang dutul ulama ranting kelurahan wadah selintang ingkang kaulah muliakan betul supi dumatang rencang-rencang GP Ansor saking banser wadah selintang ingkang kaulah hormati ibnu IPPN ujang oyah maulid jim tuturor ingkang kaulah bangga akan betul supi dumatang keluarga besar jamaah masjid jamik 
Fadilatul Munawwarah ingkang tansah kula hormati nun injing kang kula muliaken sedaya para tamu undangan ingkang nembe bajune basah kuyub mergo kudanan senajan ra keduman senek jajan mudah-mudahan keduman kerohmatan keduman pitulungan keduman kaberkahan Bebasan saya tera bakalan doyan degemi terandulit malah hampir orang mampir nyiplet tera kelet gerandung orang condong penaspati ilu ilu rapat demulu semingkir kabeh rawe rawe rantas malang malang putung mangke pengajane tuntas pengantenin jaluk diambung pun mulai kali pemanasan niki Wabilakos dumateng sedoyo jamaah kaum muslimin muslimat wanten ranting wadah selintang kang kula muliakan sedoyo para tamu undangan senajan cuma ngadek kura keduman panggonan mudah mudahan saya itu rawuh wanten mereka kanti keikhlasan gebunge para bapa haji puhaja para calon haji para calon haja hadirin hadirat maal muslimin wal muslimat rahimakumullah salu ala nabi Muhammad Gusti Allah ngendika akan wa nazzalna minas sama ima ammu barokan Gusti Allah sengaja nurunakan banyu utan soko langit mu barokan ngawo baro baro betul barokah soalnya makanya kita lemandap saking geledekan ketemu karo panitiana bapak-bapak ngucap ngaji nanggone randarnya malah udan ya itu tara ge buranda asik kelalen orang balana cawet maring payon padahal udan orang udan betul nonton urusan karo seng pake buasi Niki berkait pengantin sak rimbit dipun paringi murah makmur pun paringi udan kantin beto asrep lan beto kemaslahatan kangi sedoyo warga masyarakat wadah selintang amin Allahumma tetos cawah boten cawah boten nonton urusan nika rosem pake buranda Niki KB berkah saking arsane gusti Mula fa insya Allah ingkang senajan baju ne basah ge pun ge, mis kudanan raket tuman senek, batang ke tuman senek, kula makili pu asih nyawon pangapunten, menawi pu asin dah mula senek nganti pitungi wurong atau saya kece tengah ya hajat ora bati, jenengan batang ke tuman senek sebelah kiri batang ke tuman senek. Mulane kondangan, awinginan, geng geng geng, kuyonan kuyonan bu, niki saya setuju nyaki pampunten, senajan rawu panjang wanton mergi, botan ketuman panggenan, botan ketuman papan perlungguan kanti sekeco, saya setuju nyaki pampunten, kami makili puasi sakluargi, nyuwun aku ingin pangapunten, ikhlas gey bu, ikhlas gey. Ya Allah sampai deliveran keringat tim blopor celake mudah-mudahan jadi milum blopor tosane. Amin Allahumma. Pak lurah, Pak lurah, non sewu dalam akoni ibu asik niki salah satu putri engkang derek ni mami masjid jami Fatilatul Munawwarah. Datos berkah ini kuyok. Sak putra putra ni betul berkah wa, wa insya Allah. Amar kengetan, medal puasi, kau ngendikan kalian dalam, bermumpuni, kalau ngaku ni kalau niki randa, anak ke kata tesi cilik cilik, dah terus kalau gada hajat niki sepindah nazarre penganten estri anak watone kulo, lah medal kau tang leti. Apa iya rep nanggap mumpuni dek Nanggap mumpuni gue modal yake Saes tu loh Kalau semantan pak kagus pak DPR Bu asik niku kan tindak tenggeng lo bulan Juni 2023 Niku astone kanan kiri tesi gelangan Lah Nah, niki kula kepanggi kok 
Janora selamat lamata. Ngendikane ceriwinge nembe didol disit go nambahi agar nanggap mumpuni. Sampai Bu Asih ngendikan lah mumpuni lo ditinggal karo ramane bocah niki pun pintang-pintang tahun pun dangu sangat kawit bontotan ragi leklo niku umur tigang tahun ni bonangi tak rewangi dinadina ngubahi kelambine wong karo dodol kijing kijing dikilah randa wak randa ditinggal seto niku masya Allah Ora kuat dikuat kuat na. Ar cerita karo siapa? Anu randa randa ditinggal seto. Randa ditinggal seto ora kuat dikuat kuat na. Gawa gas LPG kecil. Dada ni gendeng bocor pinter. Gawa beras sekarung rosa nanti kesam berembledek pesi urip. Kenapa begitu? Karena randa ditinggal setoni kumpun dijanjeni kali kanjeng nabi dawuh tangjane hadis diriwayatakan saking atir mizi kanjeng nabi ngendika akan bahwa kelak di akhirat ketika kanjeng nabi buka lawangi swargo nembel melompong sedikit lawangi swargo tiba-tiba asing blodos what is am blodos blodos is a nyeruntul Tato selawangi dibuka sedikit sorga nekali kanjeng nabi tiba-tiba anak sing blodos sing blodos adalah seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam hitaman tangan nek kapal nek kasar kayak paru dan kelapa gini ku wong wadon sing anggaran numpak motor ritinge kanan belok ke kiri tapi bukan seorang sekedar ibu rumah tangga. Dia adalah seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak nikah lagi khusus kangen ngasih nafkah karo anak-anak yatimnya maka dialah orang yang masuk swargo dengan cara mblodos mantep apa mantep mantep apa mantep liane ngantri buah si mblodos di sini. Biniki khusus randa ditinggal sedo mati pitek bermati wadah serintang sebelah bahasannya kasar kasar randa ditinggal sedo jadi mat kalau di sini ada randa tapi nggak punten randanya randa cerai randa pegatan Antuk yang melebet suarko ya tetap kudu melungan tri koyo sing lioliane. Karena kalau randa ditinggal cerai, randa pegatan berarti kan ada mantan suami, ada mantan istri. Walaupun suami istri ini tidak dalam satu ikatan pernikahan, tapi kan ada mantan suami. Maka mantan suami tetap ngasih nafkah wajib kepada anak kandungnya walaupun tidak dalam ikatan tali pernikahan dengan istrinya ini aku ngerti tapi umpama no randa ditinggal sedo kok memutuskan nikah malih ya tetep ngantuknya melebat suarga ngantri kaya sing lioliane kenapa? karena tangga ini rewayat dijelasakan menawi seorang ibu rumah tangga ditinggal sedo kok nikah malih maka pertanggung jawabannya ngikut kepada suami sing baru terus buatan sakit melebat suaranya nyeruntul ngantri kaya sing liya liane nah ini ki rencananya buasi ini ki badai nikah mali nopo buatan kalau seneng kali prinsipnya buasi jawabannya indah menawi Allah kok paring ridho kali kulo Kulokin garwo malih, geh dalam siap. Tepuk tangan dulu dong. Randa kempling bang. Sinajan Yuswane lima puluh dua tahun bu Asih, tapi jang timureni ku jang sebelas dua belas kerumun puni malah. 
biasa zikir seneng muslimatan saking pasuryane mawon awet timur bu alhamdulillah saya wingi pas lagi kula badai dugi mereka buasi neku pas meriksani youtube gambare mumpuni tapi mandan karo badane mandan anget ditakone karo anak ragil mak badane panas yuh mari ngapotek buasi jawa obatnya nyong langka nang ngapotek Napa badhe teng dokter mawon nyong ya obat e ora nang dokter. Sing guyu tok sing paham. Mula jawabane puasi indah menawi Allah paring ridho kula kok supados nikah malih kula nggih nderek matos rahmate Gusti Allah. Sebabe napa saestu puasi mpun luar biasa antuke nungsang jempalit nggedekaken putra putrine Masya Allah saat niki berkah dikantuk lare kagung ingkang bertanggung jawab momong ngerawat gula wentah mbak princess dijadikan anak plus istri yang solihah tanggung jawab wong lanang gedene luar biasa bu bu anu mas mak manggilnya mas renarti mas aryo apa mas bowo Mas Aryo Mawon kali Mbak Princess, Mas Aryo Mbak Princess pelopar ngi Pirso. Ternyata nikah niku nikmat, ndean. Lah kan kulo turun penanyi cipi. Dalam Bahasa Newong Wonosobo ni ku indah. Kalau bahasa Indonesia sebentar lagi tengah ada selintang meh. Lek nendikan meh kau yara mikir meh. Turun penanyi cipi tapi ternyata Mas Aryo Mbak Princess nika itu sepuluh persennya nikmat yang sembilan puluh persennya enak banget. Endean. Saes tu bu, saking nikmate pengantin nanyar, ngantus entut mawon mampu ne nanas. Hi, kalau mau diceritane karom mbak princess, kalau semanten Desember 2023 pas malam pertama mbak princess ni ku jarene krogi sangat ya Allah, deg-degan pating kranya sepating kerembut, saking pating kranya seng nanti wateng mulas. Kepingin ngentut tapi kan mosok nganten wedok ngentut nengarep em nganten lanang akhirnya karena mbak princess dikimput kimput em berat dikimput malam moon ini tambah jowo ti mas aryo jawab hmm manis eh penganten nanyar entut mampu ne nanas bedok karo penganten lawas penganten bodol apa mana bodolan penganten mbak putri kepentut tit mbak kakung jawab hmm barmangan badang apa memang kini ini kan kesandung watu mbak putri mangkat ngaos lah mbak putri kesandung watu kok mbak kakung jawab matane pecicilan benteng karo penganten nanyar makin ini kita yang dalam mbak princess kesandung karpet sing kesandung mbak princess sing shock mas aryo aduh deh sing sakit pun dine kalau sing sakit jempolnya sing dilis-lis bokongnya pengantin nanyar entut mambune nanas ning boten namung sekedar seneng-senengan dadi pengantin laki-laki tanggung jawabnya berat mas Aryo Niki dudu lagi ngancam aweh ngarti aweh pir pirso jangankan bab nikah tenggene pembagian bab faro'i tenggene bab warisan anak laki-laki mendapat dua bagian warisan sedangkan anak perempuan cuma satu wari bagian warisan kenapa kok lewi gede wong lanang antu keuli warisan ketimbang anak wadun karena ternyata ini bukan diskriminasi 
dudu Islam pilih kasih niku boten, tapi anak laki-laki bertanggung jawab ketika ayahnya ya, maka anak laki-laki yang mendapat dua bagian warisan bertanggung jawab untuk mengayomi saudara-saudara perempuannya baik adi wadon ataupun mbak yuwadon dari mulai pendidikan sampai arep nikahi sedulur wadon anak lanang niku tanggung jawab memang berat betul tiang kagung saking berat tiang kagung sampai kemarin lebar ijab kobul akit nikah panjenani pun mas Aryo telah membaca perjanjian si roh taklik leres nge kiai si roh taklik Pak Agus Pak DPR masih ingat uh, dulu pas moco si roh taklik Pak DPR subuh karena lo senyumnya mencurigakan ya jelas kelalin yang sing deling-eling tanggal 14 mawon Pak Agus nge non sewu lagi mboten nonton unsur politik tenang Pak Lurah kami sudah diingatkan Bu Asih pun paring pirso kali kula beliau Bu Asih dapat izin pengajian di musim-musim pemilu seperti ini dengan gampang dari sektor karena Niki adalah dalam rangka hajatan nikahan maka sampai ditaleti Bu Asih pembicaranya jangan sampai masuk ke dalam ranah politik tenang saya tidak ada background partai politik di belakang saya mutlak kula Niki mung sak dermo santri ya tetap nyate ngaji begitu Pak Agus Aku yara nyebut-nyebut partai ini jenengan Yeay. Larang ikla, iklane larang niku Wis beto partai soale <laughs> Salam ala Nabi Muhammad Menawi bapak-bapak radhi kesupen boten masalah Niki mas Aryo sing wingi nembe mohon ijab kobul Membaca si rotaklik bacanya begini <laughs> Sesudah akad nikah saya atas nama Renardi Aryo Wibowo bin Sid nyurung apa ya kan udah bapaknya nyong niki bapaknya mas pengantin ngakung sesudah akad nikah saya atas nama Renardi Aryo Wibowo SH bin Bapak Ardi Pawoko berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Princess Iklima Kavila Eskom binti Bapak Makmum berjanji dengan sesungguh hati kiknya lagi serius banget ki bu akan mempergauli Princess Iklima Kafila Eskom Binti Bapak Makmum dengan baik muasyarobil ma'ruf menurut syariat agama Islam apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama dua tahun lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama tiga bulan berturut-turut dan atau saya tidak menghiraukan istri saya selama enam bulan lamanya dan atau saya menyakiti badan casmani istri saya kamu dan istri saya membayar uang iwat uang pengganti sebesar sepuluh ribu rupiah maka jatuhlah talak saya satu kepadanya Wadas Lintang Ahad 24 Desember 2023 Tertanda Wak 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 Aryo Niku Mas Aryo Mas Aryo wis Wak wak Injinan guyung guyung apa Salah paham Wak wak niku tanda tangane Mas Aryo Berarti Mas Aryo sudah berjanji akan mendidik, melindungi, eh melindungi. Mata <tuk> niku nang calon pengantin ketemu pengantin nyetrum nyetrum bu. Kok melindungi? Eh, tapi memang harus melindungi. Niku udah jadi kewajiban suami kepada istrinya. Mas Aryo telah berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi Mbak Princess dengan baik mobil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Di Mas Aryo, usah waktu-waktu ning dalan ana gadis ireng manis, irunge mincis lah bele tipis meringis-meringis. Aja digubris. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Adem ayam tentrem karo bojone dhewe. 
kemutan waktu jenengan ngelamar Mbak Iklima, Mbak Princess, Mbak Mbak Princess waktu dilamar Mas Aryo tindak langsung ke dalam Ibu Asi. Mas Aryo yo layak ewong lanang arep mengkhidbah duki teng dalam ini. Assalamualaikum wasi jawa. Waalaikumsalam. Saba <laughs> nyong. Nyong Saba <laughs> Aryo Arab ngobong ini <laughs> Setindah bu Dalam silaturahim Kaping kali pun Dalam gadah niatan ingkang suci Bade ngajak putri panjenengan Ngelakoni ibadah sunnah Malang ibadah wajib Sarang kalian dalam Anak wedokku telu Sing dimaksud nomor piro <laughs> Ingkang barat Ingkang asmane Mbak Princess Iklima Oh Wet demen karena aku itu Oh betul namung demen bu asih Dalam menikah saya istu niatan Badai ngajak putih panjenengan Saya istu ngibadah sarang kali kulo Ya 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 Piro umurmu <laughs> Itu likur Senyambut gawe apa <laughs> Panci dalam Tesi nembe belajar, nembe lulus kuliah, tapi tenah mawon puasih. Boten mungkin putri jenan kula pakani kerikil, boten mungkin. Wong kula nggih doyan sego. Putri jenan nggih kula acak sareng-sareng ibadah. Boten kula acak susah, tapi kula acak sesarengan ibadah. Tiang nikah niku buka dua jalan puasih. Pertama dalan rezeki, yang kedua dalan bayi. Puasi langsung kelepak-kelepak eh, Iya, 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 iya Calon mantuku jebule santri Alhamdulillah Betan ketang sidik nge Bab agama tiang kakung kudu paham Ya, Aryo, Aryo Nek sampai bener Demen karena kuetok sing jenenge princess iklima Rono, kawanan anak kuetok Lan didikan tadi wong wetok soliha Neng aku maki princess umur wali tahun Turun pernah tak tabok Turun pernah tak jiwit Umpama neko orang ngerti tak wae ngerti kanti boso sing halus pramilo nek sampean kok sewektu-wektu bosen karo aku itu aja nganti princess iklima ki mau ditaboi aja nganti disiyo-siyo nek sampean bosen karo aku itu rono balekno maring omahku kene maring wadah selintang senajan aku rondo wong ora duwe tapi aku sanggup ngempani princess rungokno yo aryo Ya kudu tegas ngerondo niku kan ya dadi ibu ya dadi bapak jangankan puasih jenengan ketika tiang sepuh disewuni izin putrine dikhidbah mestine ya ngene titip pesan ora usah mami dadak njaluk sing werna-werna ora kudu mawi derajat pangkat tapi welas asing ibadah sareng niku kekarepane tiang sepuh betul leres digol dirah ning wong sugih tapi sing lanang dino dino nabo ikaro anak wedo ikhlas nabo mboten mboten senajan gantengi koyo gatot kaca sungguh langit ngilmu nisong geraji angin saking gantengi otot kawat balung wasi sikute petel nganti garas semon buantalan ril sepur tadi tadi wong lanang plompong plompong dadar kedodor lembara kelembur petelosan kotor Orang kalian golek nafako kanggo anak wedo orang keluarga ikhlas napa mboten mboten mesti titip pesan tiang sepuh karo anak orang mungguh derajat pangkate nanging sing dipados adalah welas asih do kuat ibadah urip kanthi bahagia betul leres niki cita-citanipun ibu asih senajan piambak ete si piambakan dewean jan saistu Nyuni jeng kali poros sesepuh kali Pak Lurah sampai ni Bali Pak Agus Pak Agus lani kena bawaan hajat ingkang kaping pertama perdana nambi sepindah mau langsung nanggap mumpuni peripun ge senajan mung bongkak bongkang bongkangan yo mumpuni kepinginnya ken swanteng gene dalam ekulo macam kaping kane pun ge Kalau kepingin amberkai kali warga masyarakat, saya ini kados pundi, 
akhirnya sampai bermusyawarah berulang kali pinter-pinter ya manut-manut mugi-mugi kelapan nyesto ya kelubiran berkaih makmur untuk nyakirat ya Allahumma amin Allahumma nambah maus si gotak likman tanggung jape wong lanang berat sebab wong lanang metu sokong ngomah bahwa ternyata tiang kagung kudu bener-bener ketok lanangnya mau diwastani rojul rojul niku terdiri dari tiga huruf ro, jim, lam, alif alif iso alif ngadek yo iso alif bengkok ngalif bengkok kalau tak terangke seso nek aku ispayu rabi terung pernah ngerti soalnya alif bengkok singgo yang ngopo rojul huruf yang pertama ro Rok ni kuartinya Rofik, Wong Lanang ni ku Mas Aryo, ku tuiso dari Rofik. Rofik ni ku sahabat untuk istrinya sendiri, teman untuk istrinya sendiri, teman curhat, teman ngobrol, teman pelonjo, teman shopping, teman jalan, teman teman tidur. Subhanamu, aku yura kepikiran tekan kono yo bu. Isot cerita sang kata-kata teman tidur mentok mikir aku ram mikir teman tidur barang nani ku teman tidur saya bantal guling sing dorong isong entut mungkin nih mbak princess kan bantal gulung yang entut entut tv mampu nih lu apal banget jen selalu ada nabi Muhammad mula wong lanang isot dari Rafiq Rafiq ni kartinya teman, sahabat. Huruf yang kedua, jin, jala. Saya ulang, jala. G, wong lanang ni ku jala. Aku tu cetol lanang ni. Lanang sing tenan ni ku kepripun contoh. Tiang istri ko utang. Ternyata bareng satu tempo dereng pisar utang. Sing pengutang ni ki wau sing utangi tu kita dalam. Pak ngapun ten. Niki bukan maksud kulang adu domba, entah pirsong tak boten niki esterin jenan utang tengkulah, tapi nganti jatuh tempo kok malah niki dereng disaru tanging gengah pun ten, menamung paring pirsong tiang esterin jenan utang tengkulah, gerwong lanang tenan mesti jawab piro utang ibu jago, eh pir lanang tenanan tak kulang tak kulang sebelah mereka bok turun ngertos. Assalamualaikum. Jala, ah, wong lanang ki ku cecak to lanang ni, sing esteri utang, sing utang ni ternyata tu ginda leme panjen dengan ucap pak, garuan yang jenengan ni ku utang tengkulo, terus ngapun tengkulo bingung badai nakio, umpun satu tempo tapi dereng disaru tangi, wong lanang tak mesti ngucap, piro, utang ni bojogu, yo lanang temenanan, lo ngapun ten roto roto wong stres, lanang. Kenapa rata-rata wong stres ni ku wong lanang? Sebab gini ku awu sing utang sing wedok sing nyar utangi sing lanang. Ning memang secara pesikis wong lanang ni ku gampang stres. Kenapa wong lanang gampang stres? Karena wong lanang ni ku tidak seekspresif wong wadon. Wong lanang ono masalah di empat dewe. Wong wadon ono masalah mesti gawe status. Angkat tarisan, gawe status kondangan, gawe status kondangan, we dange pai, tae pai, di gawe status. Angkat ngaji kudanan, gawe status. Kata mumpuni, gawe status. Jeneng wong wedo sampai sampai tanggane ono masalah di gawe status. Ono masalah kerom retuo ya di gawe status. Ya Allah, jeneng wong wedo. Oh, tunangan ni kau ingin buatan kau dalam status. Tapi yo, kulo pajo si hikmae, wong kulo santri yo kutung golet hikmae to. Hikmae no pa akhirnya kulo belajar. Kalau putri anda putri ne buasih, kok dilamar dihibah karo wong lanang, maka minimalkan RT kudu mengetahui. Kenapa begitu? Karena dalile kanjeng Nabi Dawu an nikahu sunnati, famar rohiba an sunnati. Falaisa mini pernikahan adalah peraturanku kata Nabi barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku 
maka dia bukan termasuk golongan umatku certo sangat hadis soheh kanjeng nabi berarti saking meriki ada beberapa keterangan yang tidak menyukai sunahku nek ora seneng karo pernikahan berarti dia bukan termasuk golongan umatku boten namu sing ora gelem nikah mawon jaman seniki kata pak wong ora gelem nikah salah satunya ada penyakit namanya LGBT lesbian, gay, biseksual dan transgender lesbian ki penyakit wong wedok demenan karo wong wedok ono mulai penyakit namanya gay wong demenan karo wong lanang dina-dina pentung-pentungan lo 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 ini bukan penyakit baru dari zamannya Nabi Lut alaihissalam ternyata kaumnya Nabi Lut wong lanang demenan karo wong lanang apa azabnya Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas dari neraka untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang lah jama seniki azabnya bukan kerikil panas dari neraka azabnya adalah derajat mereka lebih asor ketimbang hewan hewan non bisa beda no toh contohnya pitik PT ayam bisa beda no di lanang di wedok orang-orang pak jago demen karo jago timpun di pundi jago ketemu jago malah tarung dalam rangka membuktikan kejantanannya langgeri jago kok demen karo jago gai yorongi upat likur endok larang regane soalnya bingung betinane sopo sing harap ngendoki mula ternyata adanya mas Aryo kalian mbak princess ngontenakan acara wali matul urus ini adalah salah satu tanda-tanda kekuasaannya Gusti yang tidak menyukai sunnah nabi bukan umatnya kanjeng nabi yang gak menyukai pernikahan maka bukan umatnya kanjeng nabi termasuk yang menggagalkan pernikahan contohnya ini mbak princess mpun dilamar karo mas Aryo bukti nyatane saksine malah pak DPR pak lurah pak yai sedoyo seumpam ini bu asing ucap ngeten geh mas aryo kulo tampi lamar ini pun panjenengan tapi ngapunten mergo kulo niki rondo datus kulo kudu musyawaroh tulung kulo dipari waktu satu bulan untuk memikirkan jawaban iya atau tidaknya tetep khidbah ini kusah mbak princess sudah dilamar empun di khidbah maka dalam satu bulan Mas Aryo sabar nunggu lah ngertos-ngertos Mbak Princess pun dilamar karo Mas Aryo lah kok malah pak DPR Agus melu nimbrung lamar Mbak Princess umpomo tenang mawon Pak Agus ya Allah jangan pucet begitu wajahnya Pak ini kita mungkin gambaran mawon lho Mbak Princess wis dilamar karo Mas Aryo kok Pak Deper Agus melu nimbrung, nimbrung lamar. Pak Deper Agus bilang ini, buasi, nek tonggo celak ni ku kan misketor, roto. Deper, gaji gede, senajan aku sendi bojo, niki nek mbak princess gelam dadi bojo ku, wah, mahar jaluk sapi rope tak kei, semiliar tak kei, semiliar. Umpami ni ku. Dari jawabannya Pak Agus eh jawaban dari lamarannya Pak DPR Agus mungkin Bu Asi terus mikir iyo ya nak jadi bocone DPR mesti yo gelangi selengan alih-alih ini sekeong keong mesti ini jatah yo ake wong jadi bocor DPR apa mending madu istri kedua waduh ya 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 akhirnya pempahami nih Bu Asih lebih berat kepada lamarannya Pak Agus maka Pak Agus sudah disebut bukan umatnya kanjeng Nabi karena telah menggagalkan pernikahannya Mas Aryo dengan Mbak Princess ini tinggi gambaran pempahami ini nih buatan nonton Pak Agus udunya Mas Aryo nikah tapi karena non sewu sangat Pak Agus nimbrung maka akhirnya Bu Asih lebih berat ke jawabannya Pak DPR Agus maka Pak Agus sudah disebut bukan umatnya kanjeng Nabi soalnya Nopo telah menggagalkan pernikahannya orang lain sing salah kata masyarakat kan ngerti pak dikhidat dilamar lu turun nikahan kok 
lanang wedok lebar tunangan boncengan ngetapel kuyur ransel lengket kaya permen karet durung nikah ngambil tunangan kok wis boncengan ngomong ngetapel ceklane ngisor bangkean ceklane ngisor bangkean ki ceklane apa tak bu? dalam lato lato Iki jilbab anu baju kuning jilbab ireng ya am um, ku yo kepikiran lato lato ngono cerdas jenengan Bu Sartina ya Allah ceklan ngisor bangkekan ceklan lato lato ku aku malah ora nyandak yo salah kaprah teng masyarakat dume wis bajune sarimbitan tuker cincin kemudian gawa seserahan mangkat maring pundi-pundi plesir barengan niku salah yang bener niku khibah bocah lanang nembung anak e wong bocah wedok niku khibah masalah lamaran lamaran kok gawa cincin tukar cincin sampai seserahan baju sarimbitan niku sekedar adat durung dalam satu ikatan mahram Rani loh yang dimaksud teng salah satu ulama yang berbeda pendapat wong lamaran kok harus diam-diam mungkin antara lamaran sama ijab kobulnya niku tesi tebih dados lebih baik diam-diam tapi jangan kang saya mumpuni pabrik figur putri jenengan anak gadis jenengan wis dilamar karo wong lanang minimal RT kudu mengetahui supaya tidak terjadi tumpang lamar corong genku loh pak Dados nek teng Cilacap tumpang lamar niku ora ilok. Ora ilok niku apa ya? Pamali. Cara mriki napa nggih? Sami tumpang lamar niki ora ilok. Kenapa? Karena si numpangi lamaran sudah disebut bukan umatnya Kanjeng. Nabi ngrusak sih, rusak eh uh, ngrusak tanduran, ngrusak tanduran. Ngrusak rembug. ngrusak nah, rembug niku Pramilo nek wis dilamar niki bener-bener kudu dijaga sebab karena sudah dikhibah. Mula kula ya kali belajar. Senajan kula tes sinom ya muga-muga lek belajar niki amber kae ana bab fikih yang saya sampaikan dados tambah pahame ya sing mahamaken Gusti Allah Bu. Asalamualaikum. Niki jujur teng mono sapa pengawasan dalam rangka hajat pribadi khususnya hajat pernikahan jamaah paling kata kadose dinten niki kenapa karena niki pinter bu asih boten ditokok ting pinggir margi boten nyombong akan bayari mumpuni tapi malah ditokok ting masjid ngalah barokah jamaah masjid tepuk tangan dulu 